সালমান রজি আল্লাহ তালান বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ইন আল্লাহন তরিমুন নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাশীল সম্মানী নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাশীল দানশীল নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাশীল সম্মানী যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করে তখন আল্লাহ তার খালি হাত দুইটাকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পাই হাত তুলে দোয়া করছে আমি কেমনে ফিরিয়ে দিই কি চাচ্ছে আচ্ছা যাও যখন মানুষ পুরুষ নারী হাত তুলে দোয়া করে তখন তার খালি হাতটাকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পায় ওই যে প্রথম বাক্য বলেছিলাম আল্লাহর লজ্জা আছে এইখানে আপনাকে আবার আমি বুঝাচ্ছি আল্লাহ লজ্জাশীল লজ্জাকে ভালোবাসেন তার লজ্জা তাকে বাধা দেয় লোকটা আমার কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করে আমি তাকে কেমনে ফিরিয়ে দিই যাও তুমি যা চাচ্ছিলে তাই দিয়ে দিলাম আহাল পরিবারের জন্য হাত তুলে দোয়া করবেন রসুল সাল্লাম ষোলোটি স্থানে হাত তুলে দোয়া করেছেন আহাল পরিবারের জন্য হাত তুলে দোয়া করবেন বিপদে পড়ে হাত তুলে দোয়া করতে হয় চন্দ্রগ্রহণে হাত তুলে দোয়া করতে হয় সূর্যগ্রহণে হাত তুলে দোয়া করতে হয় কবরের পাশে গিয়ে হাত তুলে দোয়া করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে হাত তুলে দোয়া করতে হয় পানি চাইতে গিয়ে সবাই মিলে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দোয়া করতে হয় কাবাঘর থেকে হাত তুলে দোয়া করতে হয় সাফা পাহাড়ে উঠে হাত তুলে দোয়া করতে হয় মারাও পাহাড়ে উঠে হাত তুলে দোয়া করতে হয় আরাফার মাঠে হাত তুলে দোয়া করতে হয় মুসদালেফার মাঠে হাত তুলে দোয়া করতে হয় পাথর নিক্ষেপ করার পরে পরের দুই দিন আগের দুইটি জামারায় হাত তুলে দোয়া করতে হয় হাত তুলে দোয়া করার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হাত তুলে দোয়া করতে হবে প্রমাণে তার বিয়াল্লিশটি সহি হাদিস আছে শুধু বোখারি মুসলিমের ছত্রিশটি হাদিস আছে হাত তুলে দোয়া করতে হবে হাত তুলে দোয়া করা মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি জীবনে একটা কাজ ভুলে থাকবেন না হাত তুলে দোয়া করা হাত তুলে দোয়া করা জীবনে একটা বিশাল পাওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ এবাদত অবশ্যই পাঁচাত্ত সলাতের পরে জানাজার পরে সভা সমিতির পরে ঈদের মাঠে এসব জায়গা থেকে এসব জায়গায় হাত তুলে দোয়া করা থেকে বিরত থাকবেন এরই নাম বিদাত বিদাত করলে রাসুলকে অপমান করা হয় রাসুলকে উপেক্ষা করা হয় বিদাত করে রাসুলকে সন্তুষ্ট করা যায় না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না জান্নাত কিনা যায় না সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি সকল দিনই ভাই ও বোনকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছিলাম লজ্জা করুন সম্মানিত দিনে মুসলিম ভাই কথা এবং কর্ম বিবেচনা করে করবেন সম্মানিত মসজিদের দিনে মুসলিম বোন আপনাকে সম্মান করি দীর্ঘদিন থেকে আপনার এই মসজিদে খুতবা দিচ্ছি আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করে বলছি আপনি নিজে লজ্জাশীল হন এ মে তোমাকেও বলছি শোনো তুমি স্কুলে যাও হাটে বাজারে যাও নিজেকে লজ্জা মনে করো নিজেকে লজ্জাশীল মনে করিও আর একজনকে পাপি করে আর একজনকে নিজের অঙ্গ প্রতঙ্গ দেখে জাহান নাম দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেকে তুমি শিক্ষিত মনে করো না তোমার লজ্জা নেই বলে তুমি এটা করো তুমি লজ্জাশীল হও তোমার বাপ মা যেন তোমাকে দেখে লজ্জা পায় যুবক তোমাকে বলছি তুমি নিয়ে নিজে লজ্জাশীল হও পঁচাত্তর সলাত আদায় করো তোমাকে দেখে তোমার বাপ মা জাতি যেন লজ্জা পায় লজ্জা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি লজ্জাই মানুষের ইমান আছে তা প্রমাণ করতে পারে লজ্জাই মানুষের জান্নাতের মাধ্যম শেষে বলছি হাত তুলে দোয়া করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাত তুলে দোয়া করার চেষ্টা করুন তবে অবশ্য বেদাতি পদ্ধতিতে হয় না যেন জানি না এখন আপনাদের এলাকাতে কিছু আছে নাকি যদি সত্য সত্য থাকে তাহলে তার জরুরি ভিত্তিতে পরিহার করতে হবে বলছিলাম আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ বাড়িত হাসপাতালে আছি তুমি তাদের আরোগ্য দান করো একাধিক মানুষের দাবি দোয়া প্রার্থনা ভালো কথা তবে ব্যক্তিগতভাবে দোয়া চাওয়া এটাই ভালো এবং নিজে দোয়া করা নিজের পরিবার দোয়া করবে এটাই সবচেয়ে ভালো এই যে মসজিদে সামাজিকভাবে দোয়া চাওয়া হচ্ছে এবং এমন অনেক কিছু বলছেন এগুলোর অনুমোদন নেই আপনাদের চলছে কতদিন চলবে এভাবে আল্লাহ ভালো জানে তবে আপনাদেরকে বলছিলাম ব্যক্তিগতভাবে দোয়া চাওয়া ভালো যারা পরেজগার তাদের কাছে দোয়া চাওয়া ভালো দোয়া চাওয়া একটি বিষয় এটা একটা শরীয়ত আহাল পরিবার দোয়া করবে আপনি নিজে নিজের জন্য দোয়া করবেন সম্মানী জ্ঞানী গণী পর্দাশীল মানুষ ইমানি মানুষ আপনার জন্য দোয়া করবে এ কথাই ঠিক আমরা আন্তরিকভাবে যারা বাড়িতে হাসপাতালে অসুস্থ আছে 
তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদের আরও প্রদান করো তাদের হেফাজত করো আল্লাহ মামিন আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে লজ্জাশীল হওয়ার তৌফিক দান করো 